ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லன் டுடே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் அதாவது கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்கில் உள்ள டைப்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்கை பொறுத்தளவுக்கு காமனாக எப்படி அதை கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பர்பஸ் அண்டு சைஸ் அதாவது கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்குடைய பர்பஸ்ஸு அப்புறமா அதோடைய சைஸை வச்சு தான் அந்த அந்த டைப்ஸை வந்து என்ன செய்கிறாங்க காமனாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க இதில் நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது நாம் காமனாக யூஸ் ஆக கூடிய நாலு டைப்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு பர்சனல் ஏரியா நெட்ஒர்க் தென் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் தென் மெட்ரோபாலிட்டியன் ஏரியா நெட்ஒர்க் தென் வைடு ஏரியா நெட்ஒர்க் ஃபஸ்ட்டு பர்சனல் ஏரியா நெட்ஒர்க் பர்சனல் ஏரியா நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது என்னென்னா லெட் டு வேஸ் கம்யூனிகேட் ஓவர் த ரேஞ்ச் ஆஃப் அ பர்சன் அதாவது ஒரு பர்சன் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பர்சனுடைய தேவைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ரேஞ்ச் கொண்ட நெட்ஒர்க்குக்கு பேர் தான் பர்சனல் ஏரியா நெட்ஒர்க் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவர் ஒயர்லெஸ் ஹெட்ஃபோன் அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு ஹெட்ஃபோனில் ஒயர்லெஸ் ஹெட்ஃபோனில் நம்ம சாங் கேட்கணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ப்ளூடூத்தை க ஆன் பண்ணி அதே மாதிரி அந்த ஹெட்ஃபோன் மூலமாக ஒயர்லெஸ் ஹெட்ஃபோன் மூலமாக நம்ம சாங் கேட்போம் அதே மாதிரி தான் ஸ்மார்ட் வாட்சும் என்ன செய்வோம் நம்மளுடைய ஃபோன் மூலமாக அதாவது ஸ்மார்ட் ஃபோன் மூலமாக இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சை ப்ளூடூத்துடைய உதவி மூலமாக என்ன செய்வோம் கனெக்ட் பண்ணுவோம் அதாவது இங்கே என்னது ஒரு ஒயர்லெஸ் நெட்ஒர்க் வந்து பயன்படுது அதுக்கு பேர் தான் பர்சனல் ஏரியா நெட்ஒர்க் இப்போ இந்த பர்சனல் ஏரியா நெட்ஒர்க்கை பொறுத்தளவுக்கு இப்போ நம்மளுடைய ஸ்மார்ட் வாட்சை நம்ம கெட்டியிருக்கிறோம் நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம கையில் அந்த ஃபோன் இருக்கும்போது என்னவாகும் நமக்கு நெட்ஒர்க் வந்து அந்த ஸ்மார்ட் வாட்சுக்கு கிடைக்கும் அதே இது அந்த அந்த நம்மளுடைய ஃபோனை வச்சுட்டு ஒரு டென் மீட்ரோ இல்லை ஒரு டுவெண்ட்டி மீட்ரோ தூரமாக நம்ம தள்ளி நிற்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளை கையில் கெட்டியிருக்க வாட்சில் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னவாயிரும் ப்ளூடூத் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆயிரும் ஓகேவா அதுதான் அதாவது ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு பர்சன் பயன்படுத்தக்கூடிய ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறாங்க லெட் டு வேஸ் கம்யூனிகேட் ஓவர் த ரேஞ்ச் ஆஃப் அ பர்சன் அதாவது ஒரு பர்சன் பயன்படுத்தக்கூடிய ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடியது இந்த ப்ளூடூத் வந்து என்ன செய்ய முடியும்னா ஒன் மீட்டர்லேருந்து ரெண்டு மீட்டருக்குள்ளே தான் நம்மளால் அந்த ஒயர்லெஸ் நெட்ஒர்க்கை பயன்படுத்த முடியும் அது இது டென் மீட்டர் டுவெண்ட்டி மீட்டர் அப்படின்னு போகும்போது அந்த ப்ளூடூத் வந்து என்னவாயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்கனெக்ட் ஆயிரும் இதுக்கு பேர் தான் பர்சனல் ஏரியா நெட்ஒர்க் அதாவது ஒரு பர்சன் மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்குள்ள ஒரு பர்சன் மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய நெட்ஒர்க்கு பேர் தான் பர்சனல் ஏரியா நெட்ஒர்க் இதில் ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஒயர்லெஸ் நெட்ஒர்க்கை என்னென்னு கால் பண்ணுறாங்கன்னா ப்ளூடூத் அதாவது நமக்கு ஒரு ஷார்ட் ரேஞ்சில் ஒயர்லெஸ் எந்த ஒரு ஒயரையும் பயன்படுத்தாமல் நம்ம நெட்ஒர்க்கை கனெக்ட் பண்ணி சாங்ஸ் கேட்குறதோ அதாவது ஹெட்ஃபோனை பயன்படுத்துகிறதோ இல்லை ஸ்மார்ட் வாட்சை பயன்படுத்துகிறதுக்கோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உதவக்கூடிய ஒன்று தான் ப்ளூடூத் ஓகேவா அடுத்ததாக லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இது வந்து ஒரு ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க் தட் ஆப்ரேட்ஸ் வித்தின் அண்ட் நியர் பை ஏ சிங்கிள் பில்டிங் அதாவது ஒரு சிங்கிள் பில்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் மொபைல்ஸ்க்கு தேவையான நெட்ஒர்க்கை வழங்கக்கூடிய நெட்ஒர்க்கு பேர் தான் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் இதை பெரும்பாலும் ஹோம் ஆஃபீஸ் ஃபேக்ட்ரி இதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் வந்து வைட்லி யூஸ்டு டு கனெக்ட் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அதாவது இப்போ நம்ம நம்மளுடைய பர்சனல் கம்ப்யூட்டரில் ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்குது அதை வந்து நம்ம ஜெராக்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்வோம் ஆஃப்கோர்ஸ் பிரிண்டரை பயன்படுத்துவோம் இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டருக்கும் அந்த பிரிண்டருக்கும் தேவையான நெட்ஒர்க் வந்து இந்த லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் மூலமாக கிடைக்கும் ஓகேவா அது மூலமாக நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்மளுடைய ல கம்ப்யூட்டரில் இருந்த டாக்குமெண்ட்டை நம்ம பிரிண்டருடைய உதவி மூலமாக நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் ஹார்ட் காப்பியாக எடுத்துக்கிட்டோம் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு சிஸ்டம் இருக்குது அப்படிங்கும்போது ஒரு சிஸ்டம்லேருந்து இன்னொரு சிஸ்டமுக்கு இன்ஃபர்மேஷனையும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த நெட்ஒர்க் மூலமாக தட்ஸ் கால்டு லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் இந்த லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்கில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது அதாவது ஒயர்லெஸ் ஒயர்டு ஒயர்லெஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போது நம்மளுடைய மொபைலில் இருக்கக்கூடிய மொபைல் டேட்டாவை பயன்படுத்தி நம்மளுடைய டிவியோடைய கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன செய்வோம் அஃப்கோர்ஸ் ஒய்ஃபையை ஆன் பண்ணி என்ன செய்வோம் நம்ம மொபைலோட டிவியவும் கனெக்ட் பண்ணிப்போம் ஓகே
நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய டிவி லேப்டாப் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் மொபைல்ஸ் இப்படி எல்லாத்துக்குமே ஒரு குறிப்பிட்ட நெட்ஒர்க்கை வந்து நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் ஒயர்லெஸ் நெட்ஒர்க்குக்காக இப்போலாம் கிடைக்கிது பார்த்திங்களா அதாவது பிஎஸ்என்எல் பைபர் ஜியோ பைபர் ஏர்டெல் எக்ஸ்ட்ரீம் பைபர் இதை பயன்படுத்தி என்ன செய்வோம் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய டிவிக்கும் நெட்ஒர்க் பாஸ் பண்ணிப்போம் நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டருக்கும் நெட்ஒர்க் எடுத்துப்போம் நம்மளுடைய ஃபோனுக்கும் நெட்ஒர்க் எடுத்துப்போம் ஓகேவா இதில் அந்த பிஎஸ்என்எல் பைபர் ஜியோ பைபர்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அதை என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அக்சஸ் பாயிண்ட்டு அல்லது ஒயர்லெஸ் ரவுட்டர் அதாவது ஒயர்லெஸ் இல்லாமல் ஆண்டனா மற்றும் ரேடியோ மோடம் மூலமாக நமக்கு தேவையான நெட்ஒர்க்கு கொடுக்கறதுக்கு பேர் என்னது லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்கு இதை பேஸ் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாப்புலர்லி இந்த ஒயர்லெஸ் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்கை என்னென்னு கால் பண்ணுவாங்கன்னா ஐ ட்ரிபிள் இ எயிட் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் லெவன் காமனாக அதை என்னென்னு கால் பண்ணுறாங்கன்னா வைஃபை ஓகேவா தென் ஒயர்டு லேண்ட் யூஸ் மெனி டிஃப்ரெண்ட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் டெக்னாலஜிஸ் அதாவது ஒயர்டு லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் வந்து ட்ரான்ஸ்மிஷன் டெக்னாலஜிஸில் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸை வந்து பயன்படுத்துது காமனாக ஃபிசிக்கல் மோட்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்மிஷனில் ட்ரான்ஸ்மிஷன் எதாலெல்லாம் நடக்கும்னா காப்பர் அல்லது கோக்சிக்கல் கேபிள் அண்டு ஆப்டிக்கல் பைபர் ஓகேவா லேண்ட்ஸ்க்கு லிமிட்டடு சைஸ் லேண்டை பொறுத்தளவுக்கு அதாவது லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்குகு ஒரு லிமிட்டடு சைஸ் அதாவது ஒரு ஒரு பில்டிங்க்கு மட்டும் ஒரு நூறு மீட்டருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பில்டிங்கில் மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு தான் அந்த லேனுடைய சைஸ் வந்து இருக்கும் லிமிட்டடாக தான் இருக்கும் ஓகேவா இந்த ஒயர்டு லேன் வந்து அண்ட் டைப்பிக்கலி ஹவ் லோயர் லெடன்சி லோயர் லெடன்சி லோயர் பேக்கெட் லாஸ் அதாவது பேக்கெட் லாஸும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் கால தாமதமாகிறதும் ரொம்ப தாமதம் ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும் அண்ட் ஹையர் த்ரோ புட் த ஒயர்லெஸ் லேண்ட் அதாவது ஒயர்லெஸ் லேண்டை விட இதோடைய த்ரோ புட் எவ்வளோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் பட் ஆனால் ஓவர் டைம் திஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆனால் இந்த ஒயர்டு நெட்ஒர்க்கே ஓவர் டைம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணுச்சு அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் அதோடைய வேகம் வந்து குறை ஓகேவா இட் இஸ் ஃபேர் ஈஸியர் டு சென்ட் சிக்னல்ஸ் அதாவது சிக்னல்ஸை சென்ட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஃபேராக இருக்கும் ஓவர ஓவர ஒயர் அதாவது ஒயராக இப்போ இந்த அந்த லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்கை பொறுத்தளவுக்கு அதாவது ஒயர்டு லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்கை பொறுத்தளவுக்கு சிக்னல்ஸு சென்ட் பண்ணும்போது அது ஒயராக இருந்தாலும் சரி இல்லை பைபராக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஏராக இருந்தாலும் சரி இதில் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாகவே என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா சிக்னல்ஸை சென்ட் பண்ண முடியும் மெனி ஒயர்டு லேண்ட்ஸ் வந்து பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் ஒயர்டு லிங்க்ஸ் அதை என்னென்னு கால் பண்ணுறாங்கன்னா ஐ ட்ரிபிள் இ எயிட் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் த்ரீ அதாவது எத்தர் நெட் பாப்புலரில் அதை என்னென்னு கால் பண்ணுறாங்கன்னா ஐ ட்ரிபிள் இ எயிட் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் த்ரீங்கிறத எத்தர் நெட் அப்படின்னு கால் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இந்த எத்தர் நெட்டை பொறுத்தளவுக்கு சுவிட்சுடு எத்தர் நெட் டோப்பாலஜிஸ் மூலமாக என்ன செய்யுது ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டர் மூல ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டர்லேயும் ப்ரோட்டோகால்ஸால் என்ன செய்யுதுன்னா கனெக்ட் ஆகுது ஓகேவா இந்த இந்த எத்தர் நெட்னால் யூஸ் பண்ணுறனால இப்போ நம்ம ஒரு பெரிய பெரிய லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்காக இருக்கிறத நம்ம ரெண்டு ஸ்மாலர் லாஜிக்கல் லோக்கல் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்காக கூட அதை என்ன செய்ய முடியும்னா டிவைட் பண்ணி பயன்படுத்த முடியும் ஓகேவா மெட்ரோபொலிட்டன் ஏரியா நெட்ஒர்க் மெட்ரோபொலிட்டன் ஏரியா நெட்ஒர்க் கவர்ஸ் ஏ சிட்டி அதாவது இப்போ ஒரு சிட்டிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்க்கு தேவையான நெட்ஒர்க்கோ இல்லை ஒரு சிட்டிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரைவேட் கம்பெனிக்கு தேவையான நெட்ஒர்க்கையும் வழங்கக்கூடிய நெட்ஒர்க்கு பேர் தான் மெட்ரோபொலிட்டன் ஏரியா நெட்ஒர்க் இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா கேபிள் டெலிவிஷன் நெட்ஒர்க் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கிராமத்தில் ஒரு நூறு வீடு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நூறு வீட்லேயும் இருக்கக்கூடிய டெலிவிஷனுக்கு நம்ம கேபிள் டெலிவிஷனுக்கு நம்ம நெட்ஒர்க் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு வழியில் கொடுக்கலாம் ஒன்று ஆண்டனா மூலமாக இன்னொன்று இன்டர்நெட் மூலமாக இப்போ ஒரு 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 உயர்வான பகுதியில் ஒரு ஆண்டனா இருக்குது சேட்டலைட் உதவி மூலமாக அந்த ஆண்டனாவில் கிடைக்கக்கூடிய சிக்னல்ஸை வச்சு கேபிள்ஸ் மூலமாக ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய டிவிக்கும் நம்ம நெட்ஒர்க்கை பாஸ் பண்ணுறது ஒரு வழி இன்னொன்று டேரெக்டாக இன்டர்நெட்டை கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறது இன்னொரு வழி இந்த ரெண்டு வழி மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய கேபிள்ஸ்க்கு கிடைக்கக்கூடிய அதாவது டெலிவிஷனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நெட்ஒர்க்கு 
அதுக்கு பேர் என்னென்னா மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா நெட்ஒர்க் கேபிள் டெலிவிஷன் இஸ் நாட் ஒன் நாட் த ஒன்லி மேன் அதாவது மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா நெட்ஒர்க்னால மட்டுமே அந்த கேபிள் டெலிவிஷன் ப்ராசஸ் ஆகலை இதில் ரீசெண்டாக நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஆகிருக்கு ஹை ஸ்பீட் ஒயர்லெஸ் இன்டர்நெட் அக்சஸ் ஹவ் ரிசல்டட் இன் அனதர் மேன் விச் ஹஸ் பின் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அஸ் ஐ ட்ரிபிள் இ எயிட் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் இஸ் பாப்புலர்லி நோன் அஸ் வைமேக்ஸ் அதாவது இந்த ஒயர்டு கேபிள் டெலிவிஷன் வந்து இந்த மேன் ஒயர்டு ஒயர்டு மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா நெட்ஒர்க்கால் மட்டுமே இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக டெவலப் ஆனதில் நிறையா ஒயர்லெஸ் இன்டர்நெட் அக்சஸும் இந்த இந்த மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா நெட்ஒர்க்கில் இருக்குது அதை என்னென்னு கால் பண்ணுறாங்கன்னா ஐ ட்ரிபிள் இ எயிட் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் அதாவது வைமேக்ஸ் இட் டஸ் நாட் சீம் டு பி கேச்சிங் ஆன் இப்போ ஆனால் அது வந்து எனது இப்போதைக்கு இருக்கிற டெலிவிஷனில் அது ரொம்ப பாப்புலராகலாம் இல்லை ஓகேவா அதர் ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜிஸ் வந்து எல்டிஇ லாங் டேர்ம் எவாலுவேஷன் அண்ட் ஃபைவ் ஜி வில் ஆல்சோ பி கவர்டு தியர் ஒரு நாட்டுக்கோ இல்ல ஒரு பரந்த நிலப்பரப்புக்கோ இல்ல ஒரு கண்டத்துக்கோ கொடுக்கக்கூடிய வைடு லெவலில் கொடுக்கக்கூடிய நெட்ஒர்க்கு பேர் தான் வைடு ஏரியா நெட்ஒர்க் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சென்னையில் ஒரு ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி இருக்கு சென்னையில் ஒரு பிரான்ச் இருக்கு சேம் அவங்களுக்கு லண்டன்லையும் இருக்கு இத்தாலிலையும் இருக்கு அப்படின்னு நிறைய கண்ட்ரியில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த இதுக்கு வழங்கக்கூடிய நெட்ஒர்க்கு பேர் தான் வைடு ஏரியா நெட்ஒர்க் இப்போ சென்னை பிரான்ச்சில் இருக்கிறதுக்கும் லண்டன் பிரான்ச்சில் இருக்கிறதுக்கும் இத்தாலியில் இருக்கக்கூடிய நெட்ஒர்க்லேயும் ஹெட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த கம்ப்யூட்டரை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதாவது பயனர் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த நெட்ஒர்க்கு பேர் கோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அந்த இதில் அந்த கோஸ்டில் அந்த கோஸ்ட்ஸ் அந்த கோஸ்ட் மூலமாக பயன்படுத்தக்கூடிய மற்ற கம்ப்யூட்டர்ஸை வந்து சப் சப்நெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அதாவது ஒவ்வொரு பிரான்ச்சுக்கும் ஒரு ஒரு சர்வர் இருக்கும் இல்லையா அந்த சர்வரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு கோஸ்ட்டுனும் அந்த கம்ப்யூட்டரில் இருந்து நெட்ஒர்க்கை பெறக்கூடிய நெட் கம்ப்யூட்டர்ஸுக்கு சப்நெட்டும் சப்நெட் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க இந்த தான் வந்து கம்யூனிகேஷன் சப்நெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை நார்மலாக சப்நெட் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க சப்நெட் வந்து பொதுவாக அண்ட் டேட்டாஸை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்த பண்ணுறாங்க அதாவது இப்போ எப்படி இப்போ ஒரு ஒரு சா எப்படி ஒரு டெலிஃபோன் சிஸ்டம் வந்து நம்ம பேசக்கூடிய வேர்ட்ஸை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகுதோ அதே மாதிரி சப்நெட்டு வந்து டேட்டாவை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகும் ஓகேவா இந்த சப்நெட்டில் வந்து மொத்தம் ரெண்டு ரெண்டு டிஸ்டினிக் காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று ட்ரான்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் இன்னொன்று ஸ்விட்சிங் எலமெண்ட்ஸ் மிஷன் லைன் மூ பிட்ஸ் பிட்டுவின் மிஷின்ஸ் அதாவது மிஷின்ஸுக்கு இடையில் வந்து அது என்னதை மூவ் பண்ணணும்னா பிட்ஸாக வந்து மூவ் பண்ணும் தே கேன் பி மேட் ஆஃப் அது எப்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா காப்பர் ஒயர் காக்சிக்கல் கேபிள் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் ஆர் ரேடியோ லிங்க்ஸ் மூலமாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்ததான் ஸ்விட்சிங் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்விட்சஸ் அது வந்து என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு டிவைஸ் தட் கனெக்ட் டூ ஆர் மோர் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் அதாவது டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் லைனை வந்து க கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக பயன்படக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் தான் ஸ்விட்சிங் எலமெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸ்விட்சிங் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்விட்சஸ் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் வாட்சிங்